হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্ত সম্পর্কে জানব এতক্ষণ আমরা কণিকের পরাবৃত্ত ও উপবৃত্ত সম্পর্কে জেনেছি এই যে প্যারাবোলা এবং ইলিপ সম্পর্কে জেনেছি এছাড়াও আমরা আমাদের গণিত প্রথম পত্রে কিন্তু বৃত্ত অধ্যায়টি থেকে বৃত্ত সম্পর্কেও জেনেছি এই বৃত্তেও কিন্তু এক প্রকার কণিক এই বিভিন্ন কণিকের উৎকেন্দ্রিকতার বিভিন্নতার জন্য আমরা এই কণিকগুলোর বিভিন্ন আকৃতি পাই তো এই ভিডিও প্লেলিস্টের শুরুতে আমরা বিভিন্ন অংশ থেকে যে কণিক পাই একটি কণকের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন ভাবে কেটে তো সেটাকে আর একটু সুন্দর করে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি যেন এর পরবর্তী অংশে অধিবৃত্ত যখন আমরা পড়ব তখন অধিবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো আরও একটু পরিষ্কার হয় তো এখানে আমরা বৃত্ত তো দেখতে পাচ্ছি যদি একদম আমরা ভূমির সাথে সমান্তরাল করে কেটে নিই তাহলে বৃত্ত পাবো একটু বাঁকা করে কাটলে ইলিপস বা উপবৃত্ত পাব আর যদি আমরা এভাবে করে কাটি তাহলে আমরা প্যারাবোলা পাবো এবং সবশেষে যদি এখান থেকে কেটে নেই তাহলে আমরা হাইপার বোলা বা অধিবৃত্ত পাব তো এই অধিবৃত্ত নিয়েই এখন আমাদের পড়াশোনা সো অধিবৃত্তের এবং যে কোনো কণিকেরই আমরা যে অক্ষের কথা বলেছি সেই অক্ষ কোথা থেকে আসে এবং তার শীর্ষবিন্দু কোথা থেকে আসে এইপেক্স যে শীর্ষবিন্দু এগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এখান থেকে যে কেটে নেওয়ার পরে আমরা বিভিন্ন অংশ যে পাই এবং তাকে বিভিন্ন কণিক নাম দিই খেয়াল করো আমরা যখন সোজা করে এখান থেকে কাটব তখন একটা গোলাকার বৃত্ত পাবো আমরা এখান থেকে এই হাইপার বলে একটুখানি বাঁকা করে কেটে নিয়েছি খেয়াল করো আমরা এই অধিবৃত্ত আকৃতি পাবো যেটা আমরা একটু পরে করব আবার যদি আমরা এইখানে যেভাবে দেখানো হচ্ছে ওভাবে করে কাটি তাহলে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারাবোলা বা পরাবৃত্ত আকৃতি পাচ্ছি এবং সবশেষে একটুখানি বাঁকা করে কাটার সময় আমরা ইলিপস বা উপবৃত্ত আকার পাচ্ছি তো এভাবে করে আমরা বিভিন্ন প্রকার কনিক্স পেয়ে থাকি তো এখন তোমাদের সাথে যে অধিবৃত্ত নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা কি আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে একটু মেলানোর চেষ্টা করি তো অধিবৃত্তের জানার আগে আমরা তো এই দুটি জিনিসের সাথে খুব পরিচিত বা অনেকেই পরিচিত এটা হচ্ছে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে চুল্লি বা রান্না চুল্লি থাকে রান্না করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রান্না বলতে বোঝানো হচ্ছে আসলে ইট পাথর তৈরি কিংবা কোনো রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি তো এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল চুল্লি বা এই যে বাণিজ্যিক চুল্লিগুলোর আকৃতি যে এরকম হয় খেয়াল করো আকৃতিটা কিন্তু এই রকম হয়ে যাচ্ছে অনেকটা আবার আমরা এই যে বালি ঘড়ির কথা জানি বা আওয়ার গ্লাসের কথা জানি এর আকৃতিটা খেয়াল করেছ এরকম আবার এরকম তো এই যে আকৃতিগুলো এগুলো যে এই নির্দিষ্ট প্রকার একটা মাপ মেনে চলে বা অলওয়েজ এভাবে যে বাঁকানো একটা বক্ররেখা আমরা দেখতে পাই সেটা যে এইভাবেই বাঁকানো থাকে সবসময় তার পেছনেও তো একটা কারণ থাকবে তো কারণটা নিয়ে আলোচনাই আজকে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আর এখন আমরা তাই তোমাদের সামনে উপস্থিত করছি উপবৃত্তের আসল আকৃতি একটু আগে যে আমরা আকৃতি দেখলাম সেটা এক আর একটু কম বাঁকানো ছিল এটা একটু বেশি বাঁকানো দেখানো হয়েছে এভাবে বিভিন্ন বাঁধে বিভিন্নভাবে এই বাঘগুলো থাকতে পারে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে তো অধিবৃত্ত নিয়ে পড়ার জন্য আমাদের প্রথমেই যেটা করতে হবে এই বক্ররেখাকে আমাদের জানা সেই কার্তেশীয় তলে যদি স্থাপন করি তাহলে আমরা একে গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং এই গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা অধিবৃত্তের বিভিন্ন প্রকার জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে পারব তো আমাদের প্রাথমিক অধিবৃত্ত সম্পর্কিত পরিচয় পর্ব শেষ হলো আমরা জানলাম যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও আমরা অধিবৃত্তের ব্যবহারগুলো কোথায় কোথায় দেখতে পাই তোমরা একটু চিন্তা করো এবং প্রয়োজনে একটু খোঁজাখুঁজি করো লাগলে গুগলেও সার্চ করতে পারো যে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস অফ হাইপার বলো বা অধিবৃত্তের বাস্তব প্রয়োগ তাহলে দেখতে পাবে অধিবৃত্তের যে প্রয়োজনীয়তাটা তা তোমরা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অধিবৃত্ত সম্পর্কিত সংজ্ঞা এবং অধিবৃত্তের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কথা বলবো